Chegamos aos 50 anos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Nem mesmo os mais visionários poderiam imaginar que seriam os pioneiros do maior sistema cooperativo de saúde do mundo. Assim como em tudo que é grandioso, o começo exigiu muito mais do que determinação. O tempo revelou pilares sólidos e o grupo de 26 médicos cooperados tornou-se mais de 240, que com o suporte de 280 colaboradores, prestam um serviço de excelência para mais de 23 mil beneficiários. O propósito tornou-se ainda mais complexo e abrangente, indo muito, muito além do projetado. Somos segurança, qualidade e tecnologia. Somos laboratório. Somos clínica de fisioterapia. Somos saúde ocupacional. Somos medicina preventiva. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, um lugar de excelência em gestão, humanização e valorização do trabalho médico. É por isso que no cinquentenário da Unimed Erechim, todos os dias são de agradecimento. Aqueles que tiveram coragem para escrever o primeiro capítulo de uma grande história. Aqueles que têm espírito empreendedor para crescer. Aqueles que têm ousadia para avançar além do sonho. Aqueles que têm sensibilidade e força para encarar o maior desafio mundial deste tempo. Aqueles que acreditam no nosso jeito de cuidar. Aqueles que surpreendem com cocriação. A todos vocês que com suas histórias transformam a vida da Unimed Erechim, muito obrigada. Estamos começando o Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre o primeiro fórum científico do Hospital Unimed Erechim. Esse evento online e gratuito ele foi desenvolvido em alusão aos 50 anos do Hospital em Erechim e também celebra os quatro anos da instituição hospitalar que é comemorado hoje. Mas para falar melhor a respeito desse assunto, nós convidamos o diretor de educação da Unimed Sim, doutor César Augusto Detone e também a gerente de desenvolvimento, serviços próprios e inovação, Alessandra Sonda, que já estão aqui conosco para compartilhar mais em relação a esse evento tão importante para a nossa comunidade. Vou cumprimentar primeiramente então a Alessandra Sonda, que é a gerente de desenvolvimento. Seja muito bem-vinda aqui no Bom Dia Entrevistas. Olá, Tayane. Obrigada pela oportunidade de podermos falar sobre o primeiro fórum científico do Hospital Unimed. E também quero cumprimentar o diretor de educação da Unimed, o doutor César Augusto Detoni. Seja muito bem-vindo aqui no programa Bom Dia Entrevistas. Olá, Tayane. A gente te cumprimenta agradecendo a oportunidade né, de poder divulgar esse evento que é tão significativo para toda a comunidade unimediana, né, mas principalmente para a comunidade erechinense. Bom, então, sem mais, vamos começar a falar mais em relação a este evento. Doutor, como será desenvolvido esse fórum científico aqui em Erechim? Bom, a gente não conseguiu fazer aquilo que sonhava, que nós sonhávamos em ter um fórum presencial, onde a gente pudesse recepcionar as pessoas, nós pudéssemos construir muitos laços afetivos, além do conhecimento científico que iria circular entre nós. Infelizmente, isso não foi possível e a gente teve que fazer toda uma programação uh, de, de, de virtualidade para esse evento. Depois a Alessandra vai apresentar toda essa, essa logística que a gente teve que fazer. E abrimos mão, então, da convivência e do calor humano em nome apenas da, de um evento científico. A gente sabe que as trocas uh, afetivas, que as amizades por via virtual são possíveis, mas elas não têm a mesma intensidade e o mesmo significado. A Unimed tem um longo, uma longa história, uma história de 50 anos, e nessa história ela tem uma história que não é tão rica em eventos desse, dessa natureza. Havia muita preocupação com a educação cooperativa, muito, muito 
um olhar muito introspectivo, muito para dentro da cooperativa. E agora a cooperativa está preocupada com o conhecimento geral, com o conhecimento médico, né? tanto do cooperado como levar isso para os associados e para a comunidade geral. Então, esta foi uma ideia de criar este evento com o objetivo de levar conhecimento de interesse tanto da comunidade médica, das atividades eh, paramédicas e, e que servem hoje à saúde como um todo, são várias outras atividades hoje né, que atendem à saúde da população e também é, poder, é, dizer assim, congregar as pessoas, o que não foi possível e que vai ficar possível para o ano que vem. Mas já temos aí também uma oportunidade das pessoas mesmo, das pessoas mesmo que não desta forma presencial, mas de forma online conseguir participar de forma gratuita deste evento, né? Falando também, Alessandra, em relação do papel deste evento a toda a nossa comunidade, mas falando primeiramente dentro da instituição hospitalar, qual é o papel deste evento? Perfeito. Uh, além de nós buscarmos o aperfeiçoamento técnico, né? Porque são palestras ministradas por uh, palestrantes renomados dentro das suas especialidades, Uh, buscar a educação em saúde é uma das premissas da Unimed, né? promover essa educação em saúde de qualidade, qualificada que nós tanto falamos. Né? Então é isso que o fórum vem agregar, esse valor tanto na nossa instituição, na Unimed Erechim, bem como no Hospital Unimed, que em especial hoje completa quatro anos. Né? Então além de a gente fazer essa alusão ao aniversário da, do Hospital Unimed, também é uma ação dos 50 anos da Unimed, já que estamos programando os próximos 50 anos. Né? Então, essa, esse desenvolvimento técnico-científico e também trazer essa pegada da inovação em saúde. É isso que o fórum busca, né? qualificar as informações. E reforçando, né, Daiane, ele é 100% gratuito. Né? e também, obviamente, 100% digital, porque é dessa forma como nós, é, essa foi a forma que nós encontramos para viabilizar o fórum. Nós temos aí 16 palestrantes em 5 painéis. Então, o evento inicia amanhã, sexta-feira, dia 22 de outubro, às 15h30, mais precisamente. E ele inicia às 15h30, vai até às 21h da sexta-feira, e retoma suas atividades às 8h30 da manhã do sábado, concluindo por volta de 14h30, 15h. Né? São dois dias intensos, 16 palestrantes, imagine só a quantidade de, de informações que a gente vai poder obter. Vale a pena ressaltar que as inscrições são realizadas via site. Né? Então, elas, são, elas têm um canal, qualquer pessoa pode digitar na internet, Fórum Hospital Unimed, e lá terá acesso, então, a um portal onde permite fazer a inscrição, bem como o acesso depois às palestras. E a partir do evento, do evento, elas estarão disponíveis por 30 dias, caso ocorra de alguém não conseguir fazer uh, ou participar de uma das palestras amanhã. Realmente tudo muito bem pensado nesse evento, né, para atingir vários públicos, até porque como é um evento online, ele acaba tendo essa essa abrangência toda de alcançar também não só o público aqui de Erechim, mas também de toda a região e qualquer pessoa que quiser se inscrever. Exatamente. O público-alvo do nosso primeiro fórum científico, ele se volta aos nossos médicos né, de Erechim e região, aos profissionais da área da saúde, bem como também a comunidade acadêmica, porque é isso que a gente preconiza. Nós estamos falando de inovação em saúde, então nós estamos querendo que essa informação qualificada tenha o maior alcance possível. É isso que a gente busca por meio dessa modalidade, né? De ser online, de ser né? de uma forma facilitada, intuitiva, enfim. Bom, falando um pouquinho agora, doutor, em relação à importância desse conhecimento para toda a comunidade, conhecimento científico, na sua avaliação, por que é tão importante esse conhecimento nos dias de hoje? Bom, a, a gente na medicina tem vários desafios hoje, não só nós aqui, mas no mundo inteiro. Primeiro é fazer mais com menos. Nós temos que ter mais capacidade de gerenciar os recursos, que são poucos, principalmente num país como o nosso, para conseguir fazer uma saúde de melhor qualidade. 
e acho que daria para melhorar muito com o dinheiro que se tem. E aí a questão é decidir aonde investir o dinheiro, aonde investir os esforços, né? e aí são duas as coisas. Primeiro, aumentar o conhecimento, porque aumentando o conhecimento aumenta a possibilidade de você fazer melhor as coisas que faz. Isso é fundamental. E o segundo é buscar conhecimentos, principalmente em ações preventivas, evitando e diminuindo a possibilidade das pessoas adoecerem. Com este foco, se pensou o fórum num grande problema de saúde pública que se chama obesidade. Nós temos vários problemas hoje de desafio da saúde mundial a, a, que preocupam as autoridades mundiais nesse sentido. E a obesidade é um, já visto que logo depois que a gente lançou o fórum, não foi porque a gente lançou o fórum, né? Mas logo depois que nós lançamos o fórum, foi lançado um programa do governo federal de controle e combate à obesidade na infância, que é, sem dúvida nenhuma, né, o, o, o ponto mais importante na prevenção começar mais cedo. E nós vamos abordar isso. Então, vai ser abordado prevenção à obesidade e tratamento das doenças, das comorbidades que acompanham a obesidade. Então, a gente vai ter esse olhar preventivo, que vai ser tratado basicamente em um e metade num outro painel, que é na pediatria e depois na obstetrícia, falando das questões gestacionais. E depois as demais especialidades vão tratar das patologias mais frequentes e mais graves que costumam acompanhar a questão da obesidade. Isto é, sem sombra de dúvida, um dos grandes problemas hoje que a medicina enfrenta. Então, olhar para esses grandes problemas talvez nos ajuda a melhorar a performance que hoje nós temos que ter em relação à saúde pública. Realmente, e com essa questão das pessoas um pouco mais em casa, por causa da pandemia, a gente viu também essas pesquisas que mostram o um aumento do sedentarismo, as pessoas praticando menos exercício, e tem uma pesquisa também que mostra que as pessoas perderam essa qualidade de vida em relação aos cuidados com a saúde, com a alimentação, realmente é um tema muito pertinente. Mas falando também agora, Alessandra, em relação a essa programação, antes tu citou um pouquinho que são... 16 palestras, mas falando dessa programação, gostaria que tu compartilhasse conosco um pouquinho mais a fundo de como vão ser esses dois dias. Perfeito. Nós teremos cinco painéis, né, que contam de quatro especialidades que a gente chama de especialidades básicas. Então, ela é composta por a clínica médica, pediatria, ginecologia obstetrícia e também cirurgia geral. Além de um painel específico falando de inovação em saúde. Então, esses quatro painéis, eles são compostos por palestrantes renomados, né? São referências nas suas especialidades e esses cinco painéis a gente conta com 16 palestrantes. Então, serão 16 temas abordados, entre eles, esses que o Dr. César acabou de citar. O tema norteador é a obesidade, né? em suas mais variadas faces, né? E quando a gente fala da inovação, que é uma das mesas, um dos painéis que está tendo grande procura, é realmente a gente falar de uma inovação em saúde pensando de uma forma disruptiva, é de uma nova forma de se fazer saúde. É desafiador, é um tanto quanto né, nos desacomoda em alguns momentos, mas faz com que a gente também tenha que fazer uma mudança de um modelo mental, buscando aí uma nova alternativa ou até mesmo algumas transformações neste mundo que já não é mais o mesmo, né? Então, a Unimed traz essa, essa questão para a mesa, né? Para esse painel. Isso tudo, obviamente, busca trazer muito aprendizado e crescimento para todos nós, né? Seja para nós enquanto instituição ou até mesmo nós profissionais da área da saúde e a comunidade em geral. Acreditamos que isso, sim, trará aí alguns, né, alguns desafios, alguma forma nova de pensar e até mesmo nos desacomoda. Realmente é uma inovação, tanto para a Unimed quanto para toda a comunidade ter esse conhecimento. Mas eu gostaria de saber também, doutor, na sua avaliação, né, uh, em relação ao... Uh, vamos ir um pouquinho mais longe, em relação assim, a nível do Brasil. Na sua avaliação que estuda os temas, como está esse conhecimento científico a nível assim, de Brasil? O Brasil é um país assim, que investe muito em conhecimento científico. Nós estamos buscando aqui na nossa região. Mas a nível do Brasil, como está esse cenário? 
Eu penso assim que tem, nós temos áreas diversas né, nesse sentido. A medicina brasileira é uma medicina hoje que tem um ponto de destaque no mundo. E a gente é, como em todas as áreas, mas em medicina, muito exportador de grandes profissionais, grandes expoentes. Nós teremos, por exemplo, no nosso painel amanhã, um filho da terra, filho de um médico daqui, filho do doutor Aldo Peixoto, que é chefe do serviço de nefrologia da Universidade Yale dos Estados Unidos. E ele vai falar de lá para o nosso painel, sobre hipertensão arterial e obesidade. Então, assim, a gente tem no Brasil, tem produção científica, assim, esta história. Claro, nós não temos em nenhuma possibilidade a capacidade ainda de concorrer com países que têm milênios de existência, Sim. universidades que têm mil anos. Uh, talvez o único, único país que se destaca no mundo e que teve um boom de desenvolvimento científico, de pesquisa, foram os Estados Unidos, em relação aos países jovens que têm aí 200, 250 anos de existência. Mas a gente tem sim, tem muita pesquisa e a medicina é uma medicina de ponta. Nós não somos atrasados, nós fazemos coisas uh, até de fazer inveja para outros países. Uh, o que a gente precisa... É, 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 a, é a democratização de acesso né, a, a esses conhecimentos e essas práticas que estão hoje disponíveis no Brasil. É, infelizmente, né, a gente sabe que sim, que o sistema único às vezes não tem esta possibilidade de democratizar acesso a essas tecnologias mais avançadas, né, por, pelos altos custos, né, e pela demanda e pela insuficiência numérica o que tem às vezes que limitar, mas às vezes não é pela falta do conhecimento, está me entendendo? Mas sim pela falta da questão do financiamento. E a outra questão que eu queria salientar é que a gente tem que olhar sempre para a ciência assim. A ciência não é dona da verdade, mas somente a ciência pode nos conduzir à verdade. É através da pesquisa, é através da, da, da inquietação que nós vamos buscar assim a essência das coisas o porquê das coisas então é através da ciência quando a ciência te mostra algo que parece ser a verdade isso não obrigatoriamente deve ser mas é a verdade do momento eu tenho 45 anos de medicina e aprendi que muitas coisas que eu aprendi como verdade na minha escola hoje não se pode nem sequer pensar como se pensava na época então a ciência ela tem verdades provisórias mas, sem a ciência, nós não teríamos verdade nenhuma. Por esses motivos, também, essas inovações que as empresas também estão buscando. Bom, falando agora desse primeiro fórum científico, esse é o primeiro, mas eu gostaria de saber, Alessandra, se depois desse, a, a, o hospital está planejando em realizar mais eventos, mais fóruns como esse, como estão os, os planejamentos? Sim, uh, com o, o desenvolvimento e a implementação do primeiro fórum científico, nós já colocamos no nosso calendário corporativo né, a necessidade de desenvolvermos próximos fóruns. Então, haverá sim o segundo e o terceiro na sequência. Até porque, quando nós começamos a desenhar esse projeto, foi uma necessidade que surgiu na nossa diretoria executiva, né, quando o Dr. César, como diretor de educação, trouxe para a mesa é, esse desejo de desenvolver o fórum, que tinha uma concepção no começo e depois ele foi incorporando e ganhando robustez e que ganhou né, essa magnitude e esse brilhantismo. Uh, nós desenhamos isso pensando em fazer sempre de, de levar a informação qualificada, como nós gostamos de, né, de dizer assim. E isso tudo faz com que também os nossos serviços e o hospital fiquem atentos às novidades e às novas necessidades que são novas necessidades que vieram com a Covid, né, por, por essas questões da pandemia, e que já fazem parte da nossa rotina. Então, o nosso desejo de continuar fazendo os próximos fóruns já existe. E este evento, ele foi desenvolvido por um corpo clínico de médicos. Então, fomos nós que desenhamos esse projeto. Ele foi pensado e implementado e está sendo desenvolvido por nós. Então, isso é muito bacana, né? Porque a gente acaba vendo aí, né? Um sonho se realizar, em, se tornando realidade. Então, sim, e os próximos, os próximos capítulos aí a gente vai ver que temática e como vai se desenvolver. Mas, com certeza, uma vez por ano, haverá, sim, um fórum científico do Hospital Unimed. 
Olha só que maravilha! E isso, tanto os médicos quanto a comunidade hospitalar e a comunidade vão ganhar com esse conhecimento científico que está sendo disponibilizado, como nós frisamos ali no início da entrevista, de forma online e também gratuita. Bom, chegando ao fim da nossa entrevista, eu gostaria que tanto o doutor quanto a Alessandra fizessem o seu convite à comunidade para participar desse fórum. Uh, então, aproveitando a oportunidade, a gente faz o convite para que todas as pessoas que tenham interesse nessa temática e que queiram aprofundar o seu conhecimento, participe. Clica lá na internet, Fórum Hospital Unimed, faz a inscrição, é rapidinho e a partir de amanhã participe conosco desta jornada de conhecimento que trará com certeza a vocês... Né, muito valor e muitas informações que pode ser que eventualmente ainda nós não temos. Faz a inscrição, é rápido e a gente conta com vocês. Lembrando que é 100% digital, gratuito e será, ficará disponível na plataforma pelos próximos 30 dias todas as palestras que serão ministradas durante sexta e sábado. Participe! E também gostaria que o doutor César deixasse o seu convite à nossa comunidade para fazer a participação no fórum. Eu até vou usar o que a URI tem, que ela usa, que o conhecimento muda a sua vida. Tem algo parecido que vem lá do Confúcio, de 2.400 anos atrás. Na realidade, a única maneira de você mudar é se você tem a consciência ou o conhecimento de algo diferente. Por isso a inovação é importante, por isso o conhecimento é importante para mudar alguma coisa na sua vida. Uh, eu sempre brinco que o conhecimento não ocupa espaço, a não ser no seu, no seu, lá no seu computador, lá ele ocupa espaço. No seu celular ele ocupa espaço. Mas no cérebro ele não ocupa espaço. Eu nunca vi nenhum cérebro humano que tenha se explodido porque a pessoa tinha excesso de conhecimento armazenado. Então, a gente não tem que ter medo de adquirir conhecimento. Mesmo que o uso que eu vou fazer dele talvez não me seja tão significativo. Então, para a comunidade geral, esse conhecimento poderá não ser tão significativo, mas poderá ajudar muito a entender esse problema dessa pandemia de obesidade. Para a comunidade da saúde, é fundamental que a gente agregue esse conhecimento, porque de uma forma ou de outra, todos nós estaremos envolvidos, o educador físico, o nutricionista, a enfermeira, todos estarão envolvidos com essa área. E todas as áreas da medicina são absolutamente envolvidas e afetadas pela questão da obesidade. Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar e é um desafio. Então, para toda a comunidade, profissionais da área de saúde, técnicos, enfermeiros, né, nutricionistas, educadores físicos, deveriam fazer um esforço e, de repente, gastar um pouco do seu tempo assistindo essa gente que nós vamos ter Três palestrantes, por exemplo, que vão falar direto dos Estados Unidos. Né? E, a, e o resto dos, dos os outros palestrantes que nós temos aí, é tudo primeira linha, que nas suas especialidades são pontos de destaque nos congressos das suas especialidades a nível nacional e até em nível internacional. Então, a, a gente não está oferecendo uma coisa assim muito singela. E não temos medo de dizer sim, que é um corpo extremamente, extremamente elevado em grau eh, de conhecimento e, e em grau de destaque nas suas especialidades no Brasil. Muito bem, então fica aí o convite a você que nos acompanha para participar do primeiro fórum científico do Hospital Unimed aqui de Erechim. Bom, então agora eu vou começar agradecendo, então agradeço a gerente de desenvolvimento, serviços próprios e inovação, Alessandra Sonda, muito obrigada pela presença aqui no Bom Dia Entrevistas. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de poder falar do primeiro fórum científico do Hospital Unimed, bem como lembrando que faz parte, dos quatro, né, faz parte da, da jornada dos 50 anos da Unimed, em especial ao quarto ano de aniversário do nosso hospital. Muito obrigada pela oportunidade. E também agradeço o doutor César Augusto Detoni, que veio aqui também né, uh, explicar e falar para nós em melhor a respeito desse fórum e pela disponibilidade também. Nosso muito obrigado. Ah, o agradecimento é nosso, em meu nome, em nome do, dos médicos da cooperativa, em nome da cooperativa como um todo. Né, a gente tem sempre uma parceria muito, muito rica eh, com a rede Jornal e TV Bom Dia, né? E a gente é grato não só por esse momento, mas por todos os momentos que vocês têm proporcionado que a cooperativa possa se comunicar com a comunidade.
Muito nós, obrigado. Nós que agradecemos também, nosso muito obrigado. Bom, e a você que nos assiste, agradecemos muito também a sua participação e audiência. Lembramos que se você quiser rever esta entrevista, você pode acessar em todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima conversa.